ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஒன் ஸ்டீல் குக்கிங் நாம் இன்னைக்கு பார்க்க போகிற ரெசிபி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஈஸியான ஹெல்தியான பிரேக்ஃபாஸ்ட் தாங்க பார்க்க போகிறோம் ஸோ பேச்சுலர்ஸ் எல்லாமே செய்யக்கூடிய சூப்பரான ரவா கிச்சடி தாங்க பார்க்கலாம் வாங்க எப்படி ஈஸியாக டேஸ்டியாக செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி கீழே உள்ள ரெட்டில் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் கூடவே பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ எல்லாமே உடனுக்குடன் உங்களுக்கு தெரிய வரும் வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ரவா கிச்சடி பண்ணுறதுக்கு இப்போ ஒரு கடாயில் ஒரு கப் போல் ரவை எடுத்துக்கலாம் ரவை சேர்த்து நல்லா வறுத்துக்கோங்க ரவை வந்து நல்லா வறுபட்டால் தான் உங்களுக்கு அந்த கிச்சடி ரெடியாகி வரும்போது நல்லா ஃப்ளேவரும் நல்லாயிருக்கும் கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சியில் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது லைட்டாக கலர் சேஞ்ச் ஆகிற வரைக்கும் அடுப்பில் லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு வறுத்துக்கலாம் ஸோ பாருங்கள் ரவை நல்லா வறுபட்டுடுச்சு இந்த லோக்கு வறுத்தா போதும் இப்போ இதை ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிடலாம் இப்போ அதே கடாயில் கொஞ்சமாக ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் எந்த ஆயிலெல்லாம் சேர்த்துக்கோங்க தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்திங்கன்னா நல்லா வாசனையாக இருக்கும் ஆயில் சூடானதும் கொஞ்சமாக கடுகு சேர்த்துக்கோங்க கடுகு நல்லா பொறிஞ்சதும் ஒரு டீஸ்பூன் உளுந்தம்பருப்பு கூடவே ஒரு டீஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு அப்புறமா கொஞ்சமாக ஜீரகம் இது கூட முந்திரி பருப்பு ஸோ இது ஆப்ஷனல் தான் சேர்த்திங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதை சேர்த்து லைட்டாக வறுத்துக்கோங்க ஸோ பருப்பு எதுவும் ரொம்ப கலர் சேஞ்ச் ஆகாமல் லைட்டாக வறுத்துக்கோங்க இப்போ இதோட கொஞ்சமாக இஞ்சியை நல்லா ஃபைனாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அல்ட்டா துருவி கூட சேர்த்துக்கலாம் ஸோ கொஞ்சமாக இஞ்சி சேர்த்துருக்கேன் கூடவே ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகாய் காரத்துக்கு ஏற்றால சேர்த்துக்கோங்க இது கூட கருவேப்பில் ஒரு பாதி பெரிய வெங்காயத்தை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் ரொம்ப வதங்கணும்னு இல்லை லைட்டாக வதங்கினா போதும் ஸோ மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக ஹெல்த்தியாக சாப்பிட்லாம் ஸோ ரொம்பவே சீக்கிரமாகவும் முடிஞ்சிடும் ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும் இப்போ வெங்காயம் லைட்டாக வதங்கினதும் இதில் ஒரு சின்ன தக்காளி நீங்கள் பெரிய தக்காளி சேர்த்திங்கன்னா ஒரு பாதி தக்காளி சேர்த்துக்கோங்க ஸோ தக்காளி சேர்த்தும் லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதோடைய நம்ம வெஜிடபிள்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணிடலாம் இந்த தக்காளி வேகும் போதே அது கூடயே சேர்ந்து அந்த வெஜிடபிள்ஸும் நம்மளுக்கு நல்லா குக் ஆயிரும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாதி கேரட்டை இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது கூட ஃப்ரெஷ்ஷாக உள்ள பச்சை பட்டாணி நீங்கள் தேவைப்பட்டதுன்னா நீங்கள் பீன்ஸ் சேர்த்துக்கலாம் காலிஃப்ளவர் இதனால சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு தேவையான வெஜிடபிள்ஸ் சேர்த்துக்கலாம் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க காய் வதங்கிறதுக்கு தேவையான அளவு மட்டும் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இது கூட ஒரு அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ காய் வதங்குறப்பவே நம்ம உப்பு சேர்த்தனா தான் காயில் நல்லா உப்பு பிடிச்சி நம்மளுக்கு கிச்சடி ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ அந்த தக்காளி அந்த மசாலா எல்லாமே நம்மளுக்கு நல்லா குக் ஆகும் இப்போ இதை மூடி வச்சு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மட்டும் குக் பண்ணலாம் ஸோ இந்த காய் தக்காளி எல்லாம் நல்லா குக் ஆகட்டும் இடையில் அந்த மாதிரி ஒரு டைம் கிளறி விட்டுக்கோங்க நம்மளுக்கு காய் எதுவும் கீழே அடிப்பிடிக்காம நல்லா உங்களுக்கு ஒன்று போல் குக் ஆகி வரும் இப்போ ஓப்பன் பண்ணிடலாம் ஸோ வெஜிடபிள்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு நல்லா குக் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம இதுக்கு தேவையான தண்ணி சேர்த்துடலாம் நான் ஒரு கப் ரவை எடுத்தேன் ஸோ ஒரு கப் ரவைக்கு ரெண்டு கப் தண்ணி சேர்க்கணும் ஸோ நம்ம வந்து கிச்சடி வந்து கொஞ்சம் குலைவாக இருக்கணுங்கிறதுனால எக்ஸ்ட்ராவாக கூட ஒரு அரை கப்புக்கும் கம்மியாக கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க ஸோ நான் இதில் ரெண்டரை கப்பு கிட்ட வர மாதிரி தண்ணி சேர்க்குறேன் நீங்கள் எந்த கப்பால் மெஷர் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கேற்ற தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இதுக்கு கிச்சடிக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் ஸோ சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ அந்த தண்ணி நல்லா கொதி வரட்டும் இப்போ தண்ணி நல்லா நம்மளுக்கு கொதிச்சிருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ரவையை சேர்த்துடலாம் ஸோ ரவையை சேர்க்கும்போது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே நம்ம ரவையை சேர்க்கணும் இல்லை நம்மளுக்கு கட்டி விழுந்துடும் ஸோ ரவை சேர்த்து கொஞ்சம் நேரத்துக்குள்ளேயே நம்மளுக்கு வந்து கிச்சடி வந்து ரெடி ஆயிரும் ஸோ அதனால் மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே நீங்கள் கிளறி விடுங்க தண்ணி வந்து கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து ரவை வந்து வேகாது உதிரியாகவும் இருக்கக்கூடாது கொஞ்சம் குலைவாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் ஸோ இந்த அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றுறீங்கன்னா தான் கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நமக்கு தண்ணி எல்லாமே நல்லா அப்சர்வ் ஆகிட்டு இப்போ அடுப்பை சிம்மில் வச்சு இது ஒரு மூடி போட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அப்படியே இருக்கட்டும் அந்த தண்ணி எல்லாம் உறிஞ்சு
கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்குது பாருங்கள் இதோட நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஸோ நம்ம கடைகளில் அப்புறம் நம்ம ஃபங்க்ஷன் வீட்டிலலாம் சாப்பிட்ற மாதிரி நல்லா டேஸ்ட்டாக வரணும்னு நினச்சிங்கன்னா ட்ரை ஆகாமல் இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கொஞ்சமாக ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் போல் நெய் சேர்த்துக்கோங்க நெய் தான் சேர்க்கணும்னு இல்லை நீங்கள் வேறு எதாவது ஆயில் கூட சேர்த்துக்கலாம் தேங்காய் கூட சேர்த்துக்கலாம் இல்லை நல்ல நெய் எதுனாலும் சேர்த்துக்கோங்க இது சேர்த்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணோன்னா நம்மளுக்கு நல்லா சாஃப்டாகவும் இருக்கும் ட்ரை ஆகாமல் நல்லா வாசனையாக இருக்கும் ஸோ சூப்பரான பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஈஸியாக நம்மளோட ரவா கிச்சடி ரெடி ஆகிடுச்சு ரொம்பவே ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும் இப்போ நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் ரொம்பவே சூப்பரான டேஸ்டான நம்மளோட ரவா கிச்சடி ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இந்த மெத்தடில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் இந்த ரெசிபி கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ